വെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടും വെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വെയിൻ തടിക്കും നീളം കൂടും നീളം കൂടുമ്പോൾ കാല് നീളം കൂടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വെയിൻ്റെ ചുളിയാൻ തുടങ്ങും വളയാൻ തുടങ്ങും തടിക്കാൻ തുടങ്ങും സ്കിന്നിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പാരമ്പര്യമാണ് ബേസിക്കലി മെയിനായിട്ട് പാരമ്പര്യമാണ് പിന്നെ കുറേ നേരം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചില ജോബ് ജോബ് കുറേ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ വാൽവിനുള്ള അസുഖങ്ങൾ ചില പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാറുന്നില്ല ചെയ്തിട്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റ് തൃപ്തിയാവുന്നില്ല ഇതല്ലേ പറയണേ എന്റെ സിസ്റ്ററിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലിയിൽ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മാറ്റമില്ല വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതും കണ്ടതും ഒക്കെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും കൂടാണ്ട് വെറും പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് വെരിക്കോസ് വെയിൻ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കോട്ടക്കൽ ആസ്റ്റമിംസിലെ ഡോക്ടർ തഹസിൻ നദ്വിഞ്ചേരിയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് ബാക്കി വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആ പുറത്തുള്ള തടിച്ചിട്ടുള്ള വെയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ളൊരു വെയിൻ ഉണ്ട് ആ വെയിൻ അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് അടക്കുന്ന പല രീതിയിലുണ്ട് പണ്ട് സർജറി ചെയ്തിട്ട് അടക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ലേസർ ആർ എഫ് അബ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൂടാക്കി കരിച്ച് അടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പശ പോലത്തെ വെച്ചിട്ട് ഈ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് 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 പോലെ ഇതാക്കണ പോലെ പുറത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് പോകാം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിനാസിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാനൊരു യു എസിലൊരു കോൺഫറൻസിന് പോയിരുന്നു എനിക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പോയതാണ് സാൻഡിയാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലിഫോർണിയയിൽ സ്റ്റാ സാൻഡിയാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പം അന്ന് പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വെരിക്കോസ് വേണ്ട ഒരു പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഫുൾ അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തീർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ വിനാസിൽ നിന്ന് അതിന് പറയാം മെട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനിയാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എത്തിയോണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പുതിയൊരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടല്ലേ തന്നെ അപ്പോൾ കമ്പനീനെ വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല യു എസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പിന്നെ പിറ്റത്തെ വർഷം ഞാൻ അവരങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പിറ്റത്തെ വർഷം അവരിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിലത്തെ ആദ്യത്തെ കേസ് വരെ വെച്ചു നമുക്ക് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല അത് ഡൽഹി ബോംബെ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനത്തെ മെട്രോ സിറ്റീസിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അവർ മെട്രോ സിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തത് കോട്ടക്കൽ മിംസിൽ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ എയ്റ്റീനിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തു നയൻറ്റീനിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെയാണ് നൈ അതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് ഓൾ പ്രൊസീജിയർ സക്സസ് റേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആ അത് മാറും അടയും അതിൽ നിന്ന് പിന്നത്തെ ഈ വെരിക്കോസ് വൈൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ പ്രശ്നം രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് റിക്കറൻസ് റേറ്റ് തിരിച്ചു വരെ അപ്പോൾ അതിൽ പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മുമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ക്ലീറോത്തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റിക്കറൻസ് റേറ്റ് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് പറയാം രണ്ടാളിൽ ചെയ്താൽ ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചു വരും സ്ലീറോത്തെറാപ്പി പിന്നെ സർജറി ലേസർ ആർ എഫ് അബ്ലേഷൻ ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് റിക്കറൻസ് റേറ്റ് വേണം ഈ വിനാസീലിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ അവർ നടത്തിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ടു പെർസെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളൂ രണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ എന്നാണ് എന്നാലും ഒരു അഞ്ച് നമ്മൾ കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഞാൻ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അതായത് കാലിൽ ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് വെരിക്കോസ് വൈൻ നിന്ന് ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടി കറുപ്പ് നിറയെ കരി ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാല് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി പണ്ടത്തെ കാലാവും എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ല അത് കറുത്ത കളർ
തോന്നുന്നത് ഇപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു എട്ടോ പത്തോ പേഷ്യൻസ് മിനിമം ഓരോ പ്രൊസീജിയറിനും അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് അവർക്ക് ലീവ് പോകും രണ്ട് അവർ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് പോകും അവരും അതേപോലെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരും മൂന്ന് ആ ഇൻഷുറൻസ് ഇവിടെ വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ പൈസ അടക്കാൻ വേണം ഇത് ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലീവ് കൊടുക്കണ്ട അവരെ ഇൻഷുറൻസും അവിടെ കവേഡാവും അതേപോലെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹാസ്റ്റലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രൈം എന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും പ്രൈമിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ചിലയിടത്ത് ചിലതേ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രൈമിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഷാർജയിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ എം സി ഹോസ്പിറ്റലിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റർ വിളിച്ചാൽ മതി കോർഡിനേറ്റർ വിളിച്ചാൽ ഏത് ദിവസമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സമയം ഞാൻ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അവിടെ പോവാ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചൊവ്വ ബുധനൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പോവാ ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പണ്ടൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നു കറക്റ്റ് ഡേയില് ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് അപ്രൂവൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടാ പോവാ ഏഴ് പേഷ്യൻസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ അപ്രൂവൽ ആക്കി അവർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയർ തീർക്കും അപ്പോൾ അവർ തീർത്തിട്ട് അവരെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോരുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് സേഫ് പ്രൊസീജിയറാണ് നമുക്ക് കാടിയാക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹാർട്ടിൻ്റെത് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു ചെയ്യുന്നു പോരുന്ന കളി നടക്കില്ല ഈ വെരിക്കോസ് മേനെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഒരു 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 കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം എന്ത് പ്രൊസീജിയർ നോക്കിയാലും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ലോകത്തൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കോട്ടക്കൽ നിന്ന് കാറെടുത്ത് കാലിക്കറ്റ് വരെ പോവാൻ വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ഞാൻ അവിടെ എത്താനുള്ള സാധ്യത നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഒരാൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഫുഡ് പോയിസൺ കിട്ടും നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാലം ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടും മനസ്സിലായി അതായത് ലോകത്ത് ഒരു സാധനം നൂറ് നൂറിൽ നൂറില്ല ഒരു ചികിത്സയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സക്സസ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ വിനാസിയിലല്ല വേറൊരു പ്രൊസീജിയറിന് നമ്മളൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ആൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു നോട്ടും അപ്പോൾ എന്തായി തൊണ്ണൂറ് ആൾക്ക് സക്സസ്സായി പത്താൾക്ക് ഫെയിലായി അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ തൊണ്ണൂറ് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാറിയാ അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അവരെ ജീവിതത്തിൽ പോകും ഈ പത്താൾ എന്താ ചെയ്യാനറിയാം നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ പറ്റി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലും വന്നിട്ട് ഇത് വെറുതെയാണ് 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 എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കോട്ടക്കൽ നിന്ന് തിരു കാലിക്കറ്റിലേക്ക് വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയും തട്ടി വിചാരിക്കാം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ പോണ ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറയുകയാണ് പോണ തട്ടാ വണ്ടി തട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അവസ്ഥ എൻ്റെ വണ്ടി തട്ടി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റേ വണ്ടി തട്ടി അപ്പം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നെഗറ്റിവിറ്റി അടിക്കും പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് അതിൽ ക്രിയേറ്റഡ് ആവും ഏതെല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ ഇപ്പം ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ ആ നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അന്ന് മുതലേ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് പുതിയതല്ല വയ്ക്കും എന്നാൽ അവരോട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു കാറിൽ പോകാൻ തന്നെ അവർ റെഡിയല്ല പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ റെഡിയല്ല പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ റിസോർട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം
നേരത്തെ നമ്മൾ ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ടീം തന്നെയാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളും കൂടി പുതിയ ഡോക്ടറും കൂടി മുസാഫർ ഡോക്ടറും കൂടി ഉണ്ട് സർജറിയിൽ പുള്ളി സർജൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ വെരിക്കോസ് വൈൻ്റെ കൂടുതൽ വർക്കിലും ഞാനും ഡോക്ടർ മുസാഫർ ഡോക്ടറുമാണ് കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യും പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് വരും കാരണം വെച്ചാൽ സർജറി സപ്പോർട്ടും കൂടി നമുക്ക് വേണം കുറേ പേര് അൾസറായിട്ട് വരും മുറിവുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം മുറിവിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു ഈവൻ തോ നമ്മൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് തന്നെ പല വെറൈറ്റികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒമാനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലേഡീസ് വന്നിട്ട് പറയും അവരൊക്കെ സ്കിന്നിലൊക്കെ ചെറിയ വെയിനുകളുണ്ടാവും നീല കളർ നല്ല വെളുത്ത ഇതായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണും പക്ഷേ ഉള്ളിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് മെഡിക്കലി അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനേ അല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് കോസ്മെറ്റിക്കലി ഇത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല കാഴ്ച ഭംഗി ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല പിന്നെ അവയെ അവരോട് പറയും ഇത് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാർ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ട്രെയിൻഡായി ഇപ്പോൾ അതിനും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊസീജർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്മെറ്റിക് സ്ക്ലിയറോ തെറാപ്പി മൈക്രോ സ്ക്ലിയറോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസീജർ ഉണ്ട് അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് വെക്കുന്നത് ഈ പുറമേ കാണുന്ന വെയിനുകളുണ്ട് ആ വെയിനുകളിൽ ഇരുന്ന് പതുക്കെ 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 ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ വെയിനുകൾ ഇതിൻ്റെ കളർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചക്കുള്ള അഭംഗിയും കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡിസീസ് അല്ല അതൊരു സ്പെക്ട്രമാണ് പല ലെവലിലാണ് ഒരു സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് പുറമേ കാണുന്ന ഒരു അഭംഗി മാത്രം വേറെ എൻഡിൽ അത് അൾസറായിട്ട് മുറിവായിട്ട് ഉണങ്ങാത്ത പേഷ്യൻ്റ് ഈ രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല 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 സ്റ്റേ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇന്നലെ വന്ന പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ഇതുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വെയിൻ കലണ്ടർ പ്ലാനിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ആ പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേതും പോകും അത് പിന്നെ വെറുതെ നമ്മളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇതും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പോയോ ഇല്ലയോ നോക്കുക കാരണം അത് എമർജൻസി ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ പേഷ്യൻറ്റ് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ കാണുന്നില്ല ഒക്കെ ആയാൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് അൺഹാപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചികിത്സിച്ചു മാറിയില്ല നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ഈ ഒരു അസുഖത്തിനായിട്ട് സാറിന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് സാറിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡോപ്ലർ എടുക്കും ഡോപ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കാൻ ഉണ്ട് ആ ഡോപ്ലറിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഡെപ്ത് ഇത് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എവിടെയൊക്കെയാണ് ലീക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും എടുക്കണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചില ആ പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ കോർഡിനേറ്ററെ വിളിക്കുകയാണ് പേഷ്യൻസ് ചെയ്യാം ആ പേഷ്യൻസ് കോർഡിനേറ്ററെ വിളിച്ചിട്ട് ദേശം ഡോക്ടർ അടുത്ത് വെരിക്കോസ് വെയിനാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡോപ്ലർ എടുത്തിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ടൈം ലാഭിച്ചു ഡോപ്ലർ അവർ പുറത്തു നിന്ന് എടുത്തു വന്നു എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഡോപ്ലറിൽ തകരാറുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കും കൂടി ഒന്ന് സ്കാൻ കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാൻ വെച്ച് നോക്കി അത് ആണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടാണ് പല പേഷ്യൻസും വരിക വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ ചെയ്യും രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകും നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിൽ അടച്ചത് അടഞ്ഞു ആ പക്ഷേ ഇപ്പം മുറിവുള്ള ഒരാളാണ് വന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ട് മുറിവ് കാണാതാവില്ല അത് പിന്നെ മുറിവ് ഉണങ്ങി 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 വരണം ഉണങ്ങി വന്നാലും മുറിവിൻ്റെ ഒരു പാട് അവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് രണ്ട് കല്ലു അൾസറ അത് ഈ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം വിടാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അൾസറും ഉണ്ട് വെരിക്കോസ് വെയിനും ഉണ്ട് ഉള്ളിലത്തെ വെയിനിന് ഒരു ഡി വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡി വി ടി ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഇനി വെരിക്കോസ് വൈൻ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡി വി ടി ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഇത് ശരിയാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അൾസറ ചികിത്സിക്കാൻ അത് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല റേഞ്ചിലാണ് ആ
ആ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ഈ തടിച്ച് കറുപ്പായിട്ട് കാണുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ ഇതാ ഈ കറു ഇതൊക്കെ വെയിനാണ് ഈ വെയിനാണ് പ്രശ്നം ഇത് സാധാരണ അത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കാലിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വെയിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വെയിനുണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ തടി കാണില്ലേ ഏഹ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലിന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഡോ മറ്റത് ചെയ്തതല്ലേ ആ ഇത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടില്ലേ അത്രയും വലിയ വെയിനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുറേ കട്ട കട്ട വെയിനുകൾ കുറേ എണ്ണമുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഫുൾ കറുപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ വെയിന് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് ഈ തൊലി ഇങ്ങനെ കേടാവുന്നത് എന്തായാലും ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ മേലായിട്ടുണ്ടാവും തുടക്കം മുതൽ അപ്പം അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മറ്റേ കാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചതാണ് ഈ കാലിന് വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മുറിവായിട്ടില്ല ഇത് പക്ഷെ ഇനി അതിലേക്കാണ് പോണത് അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പ് വേണം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഇത് ശരിയാക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ ആ വെയിൻ നല്ലോണം തടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ ഇത് ഈ വെയിനാണ് അപ്പം ആ കറുപ്പില്ലേ ഇപ്പം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നല്ല ചൊറിച്ചിലില്ല കാലിന് ചൊറിച്ചിലില്ല എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് വരണേ കടച്ചിലുണ്ട് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുമ്പോഴാണോ കുറേ കുറേ നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ കടച്ചിൽ വരും ഇല്ല എടുക്കാൻ പോവാണ് ആ നമ്മളെടുത്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് എവിടെയാണ് സ്ഥലം എവിടെ വേങ്ങര വയനാട് വാനന്തം വാനന്തവാടിയുള്ള മൊയ്തു മൊയ്തു പത്ത് വർഷമായി അസു മുറിവുണ്ട് രണ്ട് കാലിലും മുറിവുണ്ട് ഇത് ഇതിന് മുന്നേയും മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചില സമയത്തും ഉണങ്ങും പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വലിയ വലിയ മുറിവായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാലിലും ഫുള്ള് മുറിവായിട്ടാണ് പുള്ളി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് വെറും വെരിക്കോസ്മെന്റ് മാത്രല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാല് വീതി കുറവാ ഈ കാല് ഡബിൾ സൈസാ കാണുന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഇതിലെന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ഈ കാലിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെയിന്റെ ഉള്ളിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുക ആ അതിന്റെ പുറമെ വേരിക്കോസ് വെയിനും കൂടി ആവണോട് കൂടിയിട്ട് രക്തോട്ടം ഭയങ്കര കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പണി എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ രക്തക്കട്ട ഫുള്ള് മരുന്ന് കൊടുത്ത് അലിയിപ്പിക്കണം മരുന്നിനോട് മൂപ്പര് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ആ രക്തക്കട്ട ട്യൂബ് ഇട്ട് ആ രക്തക്കട്ട ഫുള്ള് വലിച്ചെടുക്കണം അത് ഇന്ന് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കാല് ശരിയായിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വേരിക്കോസ് വെയിൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ മുറിവിന് ഡ്രസ്സിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം പല രീതിയിലാണ് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് അത്ര ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ട പേഷ്യൻ്റ് അൾസർ ഇല്ല ഈ പേഷ്യൻ്റ് അൾസർ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമായി അല്ലേ തിങ്കളാഴ്ച അഡ്മിറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രക്തം കട്ട ഓടിക്കാർക്കുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറും വെരിക്കോസ് വെയിനല്ല വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വെർഷൻ അങ്ങനത്തെ കേസുകളും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ അത് വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോണതല്ല ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് വേരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ മാത്രം ചികിത്സയാണ് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് വേരിക്കോസ് വെയിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ മുറിവാണ് അൾസറാണ് സാധാരണ മുറിവുണ്ടാവുക ഇവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത ഈ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ മുറിവ് വരും ആ മകനുണ്ട് മകൻ്റെ മുറിവില്ലേ ആ നല്ലോണ്ട് വേറെ ആളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരണേ പെരുന്നാളാണ് അപ്പം ഈ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മളിത് ഈ വേരിക്കോസ് വെയിനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ച് ഉണക്കി ഇത് വേരിക്കോസ് വെയിൻ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ മുറിവ് ഉണങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണങ്ങൂല അത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി അത് ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഈ തടിച്ച വെയിനാണല്ലേ ഈ വെയിനാണ് ഈ മുറിവിൽക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ തടിപ്പ് കാണണ്ട അപ്പൊ നിക്കുമ്പോ വഷളാവും ഈ പ്രഷർ നിക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ പ്രഷർ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കും ആ മുറിവ് കൊണ്ട് ഉണങ്ങൂല ഇതാ വേരിക്കോസ് വെയിനാണല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആളുകൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക പുതിയ എളുപ്പമുള്ള വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ചികിത്സിച്ചു
ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചൊറിച്ചിലില്ലേ ചൊറിച്ചിലുണ്ട് വേദനയില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തരുത് നല്ല നീരുണ്ട് ചെറുതായ ടൈമൊക്കെ കൂടി പോയാലേ എനിക്കത് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയ വേദന ഉണ്ടാവേ ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വെയിൻ കലണ്ടർ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത്രക്ക് എത്തിക്കണം ഒരിക്കലും എത്തരുത് ഒരിക്കൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്ത് പോകാം അപ്പം മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വരാട്ട ഇത് അപൂർവമാണ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു അല്ല 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 ആ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അത് പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു പതിനഞ്ച് ആളുണ്ട് അതിൽ ആകെ അൾസറുള്ള ഒരു മൂന്നാളുള്ളൂ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വന്നതെന്ന് മാത്രം സാധാരണ അൾസർ ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് അൾസറുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ നേരത്തെ വരും ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കറുത്ത വട്ടം കാണുന്നില്ലേ അത് നടുവില് അതാണ് നമ്മളുടെ വെരിക്കോസ് മെയിൻ നമുക്ക് കയറേണ്ട സ്ഥലം അവിടെയൊക്കെ പുള്ളിക്ക് നീങ്ങി പുറത്ത് കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം പുറത്ത് അതേ പറഞ്ഞത് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കാൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷനെ പുറത്ത് കാണുന്നത് എന്താ പുറത്ത് കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഉള്ളില് പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുറത്തത്തെ വെയിൻസ് തടിച്ചു വരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പുറത്തത്തെ വെയിനല്ല നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഉള്ളിലത്തെ വെയിൻ ചികിത്സിച്ചാൽ പുറത്തത്തെ വെയിനിലേക്ക് പ്രഷർ വരില്ല ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ പുറം മാത്രം ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉള്ളിൽ ചികിത്സിക്കണം പുറം ചികിത്സിക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ പുറത്ത് കാണുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഉള്ളിലത്തെ വെയിനാണ് പുറത്തുള്ള നമുക്ക് നേരിട്ട് അതെ 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 ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു സാധനങ്ങൾ കയറി പോണം അത് തന്നെ അതവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു പേന എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അധികല്ലോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളിട്ട നാണം വിചാരിക്കരുതേ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളാണ് പ്രയോറിറ്റി വളരെ കുഞ്ഞുള്ളത് നമ്മള് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഗണ്ണാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ട്യൂബ് പിന്നെ വേറൊരു ചെറിയ ട്യൂബ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വയറ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ലിക്വിഡ് ഈ വെനാസീലിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നത് വെനാസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഇതെല്ലാം ഫുള്ളി ഇതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് വെനാസീൽ ക്ലോഷ് ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് അതാണ് എക്സ്പെൻസ് ഇത് യു എസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ ആ ഇത് മൊത്തത്തിലായി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു പീസ് പീസ് ആയിട്ടൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ട്യൂബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും ആ വേരിക്കോസ് വൈൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊസീജിയർ തീർക്കാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേരിക്കോസ് വൈൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചത് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് വല്ലാണ്ട് മോശമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അൾസർ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില
എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കത് ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾസർ ഹീൽ ആവാനും വെരികോസ്മൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് വെച്ച് വിനാസിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രൊസീജിയർ തീർത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ഒരു അസുഖവുമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് മാക്സിമം എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടും വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്